Hello? Namaskaram. ചോദ്യമാണ് പോകുന്നത് നമസ്കാരം സോറി ഇൻഫേറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണോ ഹലോ നമ്മളിവിടെ ഇൻഫേറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സോറി പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇൻഫിനിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ട് തരമാണ് നമസ്കാരം ഏതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ബർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും ഇൻഫിനിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഹലോ നമ്മളിവിടെ ഇൻഫിനിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സോറി പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കുക ഇൻഫിനിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ട് തരമാണ് നമസ്കാരം ഏതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ബർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും ഇനി നോക്കുക ബർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ാണ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ട് തരമാണ് നമസ്കാരം ഏതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ബർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും നോക്കുക ബർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഹലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ാണ് <laughs> 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 നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ട് തരമാണ് നമസ്കാരം ഇൻഫിനിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ബർ ഇൻഫിനിറ്റീവും നോക്കട്ട കാര്യം വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ജനണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 
നമുക്ക് ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സംതിങ് ദർ ക്ഷമിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നമ്മളിവിടെ അപ്പം ആദ്യം തൊട്ടൊന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്കെ ആയോ ഇതിനെ കാണാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങാവോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 
ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൽ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് പൊതുവെ ഏതൊക്കെയാണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ജറണ്ടും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പരിഗണി പരിഗണിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിനായാലും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവിനായാലും ജറണ്ടിനായാലും എന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബുകൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വെർബ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഏതൊക്കെ ആ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബുകളെന്നും ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബുകളും എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ വെർബ്സിനെ നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബും വെർബും ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ടെൻസ് ഫോം അതായത് കാലരൂപമുള്ള വെർബിനൈറ്റ് വെർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ടെൻസ് ഫോം അതായത് കാലരൂപമുള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബിനെ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബിനെ നമുക്കെന്ത് വിളിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്നും ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബിനെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്നും വിളിക്കാം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇൻഫിനിറ്റീവ്സിനെ അതായത് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബിനെ അതായത് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഏതൊക്കെ ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ജറണ്ട് ജറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെർബിനോട് കൂടി അയ്യഞ്ചി ചേർന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ജറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ജറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചേർന്നതിനെ നമ്മൾ ജറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തായി പരിഗണി പരിഗണിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എടുത്താം കാരണം ഒരു ജറണ്ടിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ ടെൻസ് ഫോം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻസ് ഫോം പറയാൻ പറ്റാത്ത വെർബുകളെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ വരും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരും ജറണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാന രൂപം ഒരു വെർബിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗോ പ്ലേ വാച്ച് അല്ലെ ഗോ പ്ലേ വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു വെർബിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപമാണ് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല നമ്മൾ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഏത് ക്രിയയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പോകുക എന്നാണ് അപ്പൊ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തില്ല ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല പ്ലേ പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കളിക്കുക അതിനും എന്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഇനി വാച്ച് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെന്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല അപ്പൊ ഗോ പ്ലേ വാച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ അടിസ്ഥാന രൂപം ഇനി എന്താ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന രൂപത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ എന്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ടു വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക്
ടു പ്ലേ വെച്ചാൽ എന്താണ് അതും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ടു വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ആ അടിസ്ഥാന രൂപത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ടു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ഇനി അടിസ്ഥാന രൂപത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നീ എന്താണ് ജറണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ജറണ്ട് ആ ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ജറണ്ട് എന്ന് വിളി ജറണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ എന്ത് എന്തെന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ആ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വെർബൽ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് പറഞ്ഞ വെർബിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ആ ടെൻസ് സോറി പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെർബൽ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് വിളിക്കാം ജറണ്ട് നെ വെർബ് വെർബിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബിനെ നമുക്ക് ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുന്ന വെർബിനെയാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റും ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി സഹായക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ ഈ പറയുന്ന സഹായക്രിയ ഇല്ല സഹായക്രിയ ഇല്ലാതെ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എച്ച് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ജറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ജറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കാം സി വാച്ചിങ് പ്ലേ വാച്ചിങ് പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിയുടെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് വാച്ചിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി സിയുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർന്നപ്പോൾ സീച്ചിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർന്നപ്പോൾ വാച്ചിങ് എന്നായി പ്ലേയുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർന്നപ്പോൾ എന്തായി പ്ലേ എന്ന് ആയി മാറും അപ്പം ഇനി എന്താണ് ഈ ജറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ജറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആക്സസ് നൗൺസ് ജറണ്ട് എപ്പോഴും നൗൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓർ ഇൻഫിനിറ്റീസ് അല്ലെ ജറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് നിൽക്കാം ഒന്നി ആ നൗൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷെ അത് എന്തായിരിക്കത്തില്ല പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ അതിന് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ജറണ്ടിന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ആ നൗൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും വെർബൽ നൗൺ ആയിരിക്കും ക്രിയാ നാമം ആയിരിക്കും ഈ ജറണ്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് എന്തായിരിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്തായിരിക്കത്തില്ല ഒരു പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിരിക്കുകയില്ല അതായത് ഈ പറയുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ള ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജറണ്ടിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല സഹായക്രിയകളെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അതായത് ആർ ഗോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഗോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഗോയിങ് അപ്പൊ ഈസ് ആം ആർ വാസ് അങ്ങനെയുള്ള ബി ഫോംസ് ഒന്നും ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ബി ഫോംസ് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ വരുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ള വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ലെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഹിയർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ സിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറ്റ് ഉണ്ട് ടു സിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ഏത് എഴുതും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം സിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജറണ്ട് ആണ് സാറ്
അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഈ പറയുന്ന ബിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഡ് ബിഹോൾഡ് ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ഹിയർ ലെറ്റ് മേക്ക് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വെർബാണ് എഴുതേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതണം ഓക്കെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതണം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ സാഹചര്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ ജറണ്ട് ഫോമും ഉണ്ട് ഇതിന് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ ബിഡ് ഉണ്ട് ബിഹോൾഡ് ഉണ്ട് ഡെയർ ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ഉണ്ട് ഹിയർ ഉണ്ട് ലെറ്റ് ഉണ്ട് മേക്ക് ഉണ്ട് നീഡ് ഉണ്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് സേവ് ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ദാൻ ഉണ്ട് വാച്ച് ഉണ്ട് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തേ നമ്മൾ എഴുതാവൂ ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ബിഡ് ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിയർ ലെറ്റ് മേക്ക് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വേർബിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപമായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥ എഴുതേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കണം എവിടെയായിരിക്കണം നമ്മൾ അടിസ്ഥാന രൂപം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അത് ബിഡ് ബിഹോൾഡ് ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിയർ ലെറ്റ് മേക്ക് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീസ് എഴുതാവൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ലെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഹിയർ എന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിറ്റ് എന്ന് തരുന്നു സിറ്റിംഗ് എന്ന് തരുന്നു സാറ്റ് എന്ന് തരുന്നു ടു സിറ്റ് എന്ന് തരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ഇവിടെ ആ സിറ്റ് അത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമെ നമ്മൾ എഴുതാവൂ അപ്പൊ ലെറ്റ് ഹിം സിറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹെൽപ്പും മേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വെർബുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഹെൽപ്പും മേക്കും അല്ലെ ഹെൽപ്പും മേക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹെൽപ്പും മേക്കും എന്ന് പറയുന്ന വെർബുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഈ ഹെൽപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ ഹെൽപ്പും മേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഹെൽപ്പിന്റെയും മേക്കിന്റെയും കൂടെ എപ്പോഴും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പിന്റെ കൂടെ മേക്ക് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആദ്യം സബ്ജക്ട് അതിനുശേഷം ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഓ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങന
അപ്പൊ നോക്കിയ ഹി മേഡ് മീ ഗോ ദയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മേഡ് മേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് മേക്കിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് ശേഷം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മീ അല്ലെ പിന്നീട് നമ്മൾ ടു ഗോ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതി പാടുള്ളൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹി മേഡ് മീ ഗോ ദയർ എന്നായിരിക്കും ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ ഷി ഹെൽപ്ഡ് ദം ഇവിടെ ഹെൽപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് വന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു ദം വന്നു ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള വെർബ് എഴുതാവൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവൂ പക്ഷെ ഷി ഹെൽപ്ഡ് ദം വിൻ ദ മാച്ച് എന്നായിരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഡ് ഹോൾഡ് ടെയർ എക്സെപ്റ്റ് ലെറ്റ് മേക്ക് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഹിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിറ്റ് ഉണ്ട് സിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ടു സിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും സിറ്റേ എഴുതാവും കാരണം ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും സിറ്റ് എഴുതാവും ഇവിടെ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിറ്റ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് സിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലെറ്റ് ഹിം സിറ്റ് ഹിയർ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹെൽപ്പിന് മേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹെൽപ്പ് വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ബേർ ഇൻഫി പാടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിൽ ഹി മേഡ് മീ ഗോ ദയർ എന്താണ് ഷി ഹെൽപ്ഡ് ദം വിൻ ദ മാച്ച് എന്ന് വരും ഇനി നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഹെൽപ്പും മേക്കും തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഹെൽപ്പും മേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ഹെൽപ്പിന്റെ മേക്കിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എന്ത് വരണം ബി ഫോംസ് വരണം ഈ ഹെൽപ്പിന് മുമ്പിൽ ബി ഫോംസ് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിനുശേഷം ടു എഴുതാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ടു എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ടു എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു ഒബ്ജക്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇതിനുശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്ട് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹെൽപ്പും മേക്ക് നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഹെൽപ്പിന്റെ മേക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ബി ഫോംസ് വരണം പിന്നീട് ഈ ഹെൽപ്പിന് മേക്കിന് ശേഷം എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഒബ്ജക്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം അപ്പൊ നോക്കാം വി ആർ മേഡ് ടു ഗോ ദയർ നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതി കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല ഒപ്പം ഇതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന മേഡിന് മുമ്പ് എന്ത് വന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബി ഫോംസ് വന്നു ബി ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ് ആം ആർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബി ഫോംസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ് ആം ആറിനെയാണ് നമ്മൾ ബി ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹെൽപ് ഇവിടെ ഇനി ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും ചേർത്തുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന സാഹചര്യം പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് വരണം പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് വരണം അതിനുശേഷം അതായത് ഹെൽപ്പിന് മേഖല ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആവും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ ആ ഈ പറയുന്ന ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും തൊട്ട് മുമ്പിൽ എന്ത് വരണം ബി ഫോംസ് വരണം അതുമല്ല അതിനുശേഷം എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഒബ്ജക്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വി ആർ മേഡ് ടു ഗോ ദയർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹെൽപ്പിനും മേക്കിന് മേഡിന് മുമ്പ് എന്ത് വന്നു ബി ഫോംസ് വന്നു അതാണ് ആർ പിന്നെ അതുമല്ല ഈ മേക്കിന് ശേഷം എന്ത് വന്നില്ല ഒബ്ജക്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായി ടു ഗോ ദേ എന്നായ
ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഹെൽപ്പിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം അല്ലേ ഹെൽപ്പിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്കി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സ്കിൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും വെർബുകൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവൂ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ബിഡ് ബിഹോൾഡ് ഡെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ഫൈൻ ഹിയർ ലെറ്റ് മേക്ക് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാൻഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് എക്സെട്ര ഇത്രയും വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു വെർബ് എഴുതേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ജറണ്ട് ഫോമേ നമ്മൾ എഴുതാൻ സോറി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഹെൽപ്പിന് മേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഹെൽപ്പിൻ്റെ കൂടെയും മേക്കിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഹെൽപ്പിന് മേക്കിന് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഹെൽപ്പിനും മേക്കിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരികയും ഒപ്പം ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും തൊട്ട് ഫോംസും വരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുക നോക്കുക അപ്പിയർ ഏതാണ് അപ്പിയർ പിന്നെ അറ്റൻഡ് ദൻ കെയർ ദൻ ക്ലെയിം ദൻ കൺസെൻറ്റ് ദൻ ഡിസൈഡ് ദൻ ഡിക്ലൈൻ ദൻ ഹാപ്പൻ ദൻ ഹോപ്പ് ദൻ ലോങ് മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമീസ് റെഫ്യൂസ് സീം ത്രട്ടൻ വിഷ് വോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവും അല്ലെ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ആ ഈ പറയുന്ന അപ്പിയർ ദൻ അറ്റൻഡ് ദൻ കെയർ ക്ലെയിൻ ദൻ കൺസ് ദൻ ഡിസൈഡ് ഡിക്ലൈൻ ഹാപ്പൻ ഹോപ്പ് ലോങ് മാനേജ് പ്രോമീസ് റൊഫ്യൂസ് സീ ത്രട്ടൻ വിഷ് വോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതും അല്ലെ പേരൊക്കെ വാക്കുകളാണ് അപ്പിയർന്ന് വരികയോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ അപ്പിയർ എന്ന് വരികയോ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് വരികയോ കെയർ എന്ന് വരികയോ ആ ക്ലെയിം എന്ന് വരികയോ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് വരികയോ ഡിസൈഡ് എന്ന് വരികയോ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് വരികയോ ഹാപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമീസ് റെഫ്യൂസ് സീം ത്രട്ടൻ വിഷ്വോ ആണെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസെൻ ഡാഷ് ഹെർ അപ്പൊ മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസെൻ ഡാഷ് ഹെർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേ മാരി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു മാരി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാരി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാരീഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ടു മാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ടു മാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ദൻ മാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജറണ്ട് ആണ് മാരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് വി ടു ഫോം ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന മാരിയും ടു മാരിയും മാരിയും ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിൽ ഏത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്താ 
ഇവിടെ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്ന സ്ഥിതി നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് എഴുതാവും ഓക്കെ ഇവ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കൺസെന്റ് അല്ലെ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസെന്റ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പാടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു മാരി എന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ടു മാരി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പൊ നോക്ക മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവ് സെൻ ടു മാരി ഹർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എപ്പോഴും ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പിയർ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ അറ്റംപ്റ്റ് പിന്നെ കെയർ ക്ലെയിം കൺസെന്റ് ഡിസൈഡ് ഡിക്ലൈൻ ഹാപ്പൻ ഹോപ്പ് ലോ ദെൻ മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമിസ് റെഫ്യൂസ് സീ ത്രട്ടൻ വിഷൻ വിഷ് വിഷ അല്ല വിഷ് വോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ആ ഈ പറഞ്ഞ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവും ടു മാരി അപ്പൊ അങ്ങനെയായി മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസൺ ഡാഷ് ഹർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ മൈ ഫാദർ ഹാസ് ടു മാരി ഹർ എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പൊ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിന്റെ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബിഡും ബിഹോൾഡും ഡെയറും എക്സെപ്റ്റും ഫൈൻഡും ഹിയറും ലെറ്റും മേക്കും നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അപ്പിയർ Attempt, Care, Claim, Consent, Desert, Decline, Happen, Hope, Long, Manage, Plan, Promise, Refuse, See, Threaten, Wish, Walk. We have to say that 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 we have to say that. ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ജറണ്ട് നമുക്ക് ജറണ്ട് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെ ജറണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ജറണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഐ എൻ ജി ഫോം ബർബനോട് കൂടിയുള്ള ഐ എൻ ജി ഫോം അതിന് ജറണ്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം ആ ജറണ്ട് ഫോം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇനി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറയുന്ന ആ ജറണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്മിറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ എൻജോയ് ദൻ ദൻ appreciate then re resent then escape hold then avoid resist excuse mention busy risk is mind consider feel then അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്മിറ്റ് എൻജോയ് ഇമാജിൻ ഇറ്റ് റെസെന്റ് എസ്കേപ്പ് ഇൻവോൾവ് അവോയ്ഡ് റെസിസ്റ്റ് എസ്ക്യൂസ് മെൻഷൻ ബിസി റിസ്ക് ഏസ് മൈൻഡ് കൺസിഡർ ഫീ മിസ് തുടങ്ങിയ ആ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറയുന്ന ജറണ്ട് ഫോം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 
ഇത്ര നോക്കപ്പോൾ അനു എൻജോയ്സ് ഡാഷ് സയൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല ഫിക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല ഫിക്ഷൻ ഇവിടെ ആറില്ല ഇവിടെ ആർ ഇല്ല അപ്പൊ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം അനു എൻജോയ്സ് ഡാഷ് സയൻസ് ഫിക്ഷ ഈ എൻജോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉള്ള വാക്കാണ് ആണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള എൻജോയ് അല്ലെ എൻജോയ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാവും ജറണ്ട എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജറണ്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ റീഡിംഗ് ആണ് റീഡിംഗ് ആണ് ജറണ്ട് ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അനു എൻജോയ്സ് റീഡിംഗ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ വരും അനു എൻജോയ്സ് റീഡിംഗ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റീഡിംഗ് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ് റീഡിംഗ് എഴുതാൻ കാരണം കാരണം അവിടെ എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് വന്നു അങ്ങനെ എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ജറണ്ട് എഴുതാൻ കാരണം അപ്പം അനു എൻജോയ്സ് ഡാഷ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ അനു എൻജോയ്സ് റീഡിംഗ് ഫിക്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ജറണ്ട് ഫോമെ എഴുതാവും എന്താ എഴുതാവും ജറണ്ട് ഫോമെ എഴുതാവും എന്ത് വന്നാലും എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ആ ജറണ്ട് ഫോമെ എഴുതാവും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സജസ്റ്റ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ജറണ്ട എഴുതാവും അപ്പൊ സി എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കുക അതിൽ സജസ്റ്റഡ് ഡാഷ് എ മൂവി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ജറണ്ട എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ സജസ്റ്റഡ് സി എ മൂവി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് എന്ന് വരും അല്ലെ അതിൽ സജസ്റ്റഡ് എ മൂവി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കുക അതിൽ സജസ്റ്റഡ് സീയിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ സീയിങ് എന്ന് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ സജസ്റ്റഡ് സീയിങ് എ മൂവി ആഫ്റ്റർ പാർക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് മി ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ഈ പറയുന്ന ജറണ്ട എഴുതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു മൈൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് അല്ലെ ഡു യു മൈൻഡ് എന്നോ എന്നോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ജറണ്ട് ഫോം ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡു യു മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോണ്ട് യു മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് യു മൈൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ഈ പറയുന്ന ആ ജറണ്ട നമ്മൾ എഴുതാൻ ഇപ്പൊ ഡു യു മൈൻഡ് എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് മീ എന്ന് വരും ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു ഹെൽപ്പ് എന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഹെൽപ്പ് എന്നുണ്ടാവും ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നുണ്ടാവും നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നേ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡു യു മൈൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് മീ എന്നായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കുക ഹീസ് ബിസി ഡാഷ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെ ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാലും എഴുതാവും അവിടെ ഇവിടെ ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അല്ലെ ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് സജസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ധൈര്യമായിട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ അതായി ഡു യു മൈൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് മീ എന്ന് വരും ഇവിടെ ബിസി ഹീസ് ബിസി ഡാഷ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ബിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്ന് വെർബാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജറണ്ട് ഫോം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഹീസ് ബിസി മേക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്ന് വരും എന്തായിരിക്കും ഹീസ് ബിസി മേക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ പിന്നീട് 
ജറണ്ട് ഫോമെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോമെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഏതൊക്കെ വന്നാൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓക്കെ വുഡ് യു മൈൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം എഴുതിക്കോണം ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു അല്ലെ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ഐ എൻ ജി ഫോം എഴുതാവും ദെൻ ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു വെർബാണ് എഴുതേണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം എഴുതാവും പിന്നെ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനുശേഷം വെർബ് എഴുതാവും ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു എന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി എഴുതാവും ദെൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് ഐ എൻ ജി ഫോമെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം വുഡ് യു മൈൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു സിറ്റുവേറ്റഡ് ടു ദെൻ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ആ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഐ എൻ ജി ഫോം ജറണ്ട് ഫോമെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ വുഡ് ദെൻ ആ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു ദെൻ ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ടു ദെൻ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു ദെൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കാം വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു ഇങ്ങനെ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രേസ് ആണ് ലുക്ക് ഫോർ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു ഫ്രേസ് ആണ് ഈ ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ അത് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരണം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലരും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലെ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ പിന്നീട് എന്തേ വരാവൂ ഐ എൻ ജി ഫോമെ വരാവൂ അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ആ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വന്നാലാണ് വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് വന്നാലും വി ആവു പിന്നീട് ആ വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ ഓ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ആ വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് തുടർന്ന് വരേണ്ട വെർബ് ഐ എൻ ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആ ഈ ആ ഇൻഫിനിറ്റീസ് ഇൻഫിനിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഫിനിറ്റീസ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെ ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബുകൾ അല്ലെ കാലരൂപമില്ലാത്ത വെർബുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം പിന്നെ ജറണ്ടിനെയും നമ്മളിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു ഇൻഫിനിറ്റീവ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഈ ജറണ്ടിനും എന്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക ടെൻസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്തതിന്റെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് പൊതുവെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ഇനി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ആ അടിസ്ഥാന വെർബിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ
ഇനി ജരണ്ട് ജരണ്ടിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ ജരണ്ട് ഫോമുള്ള വെർബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആന ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും ഐ ഫോം ആയിരിക്കും ജരണ്ട് എന്നാൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമിനെ ജരണ്ട് എന്നും മാത്രമല്ല വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെന്നെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം തന്നെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ജരണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോമും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ജരണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു സൗടക്കാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടാകും ബി ഫോംസ് ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും ആരുണ്ടാകും ബി ഫോംസ് ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഈസ് പ്ലേയിങ് വാസ് പ്ലേയിങ് ആർ സിയിങ് അങ്ങനെ ഈസ് ആം ആർ വാക്കൊക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ള വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയി മാത്രം നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന വെർബ് എന്താ എന്തായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നൗണിന്റെ റോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിൻ വഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ള വെർബ് ഒരു നൗണിന്റെ റോൾ വഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ആയിട്ടോ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം ജറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അനുഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സീയിങ് വാച്ചിങ് പ്ലേയിങ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ വാച്ചിങ് പ്ലേയിങ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇനി ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജറണ്ട് എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്തെയ്യും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് തരും ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജറണ്ട് ഫോം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലൊരു പോലെ വെർബും തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ശരിയായ വെർബ് ഫോം എടുത്തെഴുതാൻ നമ്മളോട് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ അവിടെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജറണ്ട് ഫോം ആണോ എന്ന് എഴുതുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചില വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചില പ്രത്യേക വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചില പ്രത്യേക വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവോ ജറണ്ട് ഫോം ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഈ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതേണ്ട എഴുതാ എഴുതേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക റോ പ്രത്യേക നിയമമുണ്ട് പ്രത്യേക ലോ ആണ് ഒരു റൂളുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഓരോരോ വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആ ഫോമ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഒക്കെ എഴുതുന്നു ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിഹോൾഡ് ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിയർ ലെറ്റ് മേക്ക് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെഴുതേണ്ടത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണത് ബിഡ് ബിഹോൾഡ് ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിയർ ലെറ്റ് മേക്ക് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് സി വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഹിയർ ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിറ്റ് സിറ്റിങ് സാറ്റ് ടു സിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിറ്
ഹെൽപ്പിന് മേക്കിനും പ്രത്യേക ചില റൂളുകളുണ്ട് ഈ ഹെൽപ്പിന്റെ മേക്കിന്റെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഹെൽപ്പും മേക്കും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പും ആ മേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവും നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് എങ്ങനെ രീതി ആശ്രയിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം സബ്ജക്ട് അതിനുശേഷം ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ദൻ ഓബ്ജക്ട് ദൻ ബേർ ഇൻഫിറ്റ് ഇങ്ങനായിരിക്കും വരിക സബ്ജക്ട് ശേഷം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ടി വേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുക ഹി മേഡ് ബി ഗോ ദയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹി സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വന്നു മേക്കിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് മേഡ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്ത് വന്നു മീ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മേക്കിനും ഹെൽപ്പിനു ശേഷം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവും എന്ന് വെച്ചാൽ വെർബിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫോമേ എഴുതാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗോ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എടുത്ത് നോക്ക ഷീ ഹെൽപ്ഡ് ദം വിൻ ദ മാച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽപ്ഡ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് വന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വന്നു ഈ ഹെൽപ്പിന്റെ ഏത് ഹെൽപ്പിന്റെ മേക്കിന്റെ ഏത് ടെൻസ് ഇവിടെ വരാം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്ട് വന്നു അതാണ് ദ ദം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിക്കണം ബേർ ഫിറ്റ് എഴുതി വിൻ വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേർ ഫിറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ടു ഗോ എന്നോ ടു വിൻ എന്നോ എഴുതിയില്ല കാരണം എന്താ ഈ ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും ശേഷം ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓബ്ജക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീ എന്ന് ദം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓബ്ജക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹെൽപ്പിനും ഈ ഹെൽപ്പിനും മേഡ് മേക്കിനും മുമ്പ് ബി ഫോംസ് വരികയും ഒപ്പം അതിനുശേഷം എന്തില്ലാതെ വരികയും ഓബ്ജക്ട് ഇല്ലാതെയും വരികുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക വി ആർ മെയ്ഡ് ടു ഗോ ദയർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വി ആർ മെയ്ഡ് ടു ദയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഈ മേഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് വന്നു ആർ വന്നു ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഫോംസ് ആണ് ബി ഫോംസിൽ പെടുന്നതാണ് ആർ പിന്നെ മേഡ് വന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്തില്ല ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ടു ഇൻഫിറ്റീവ് ടു ഗോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഹെൽപ്പിന് മാത്രമുള്ള സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ വരിക അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ഇനി സബ്ജക്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ഹെൽപ്പ് വന്നു പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ടു നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്ക ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇറ്റ് വന്നു ദൻ ഹെൽപ്പ് മാറി ഹെൽപ്സ് വന്നു അല്ലെ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് വന്നു ആ പിന്നെ ഇംപ്രൂവ് ടു ഇംപ്രൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ടു ഇംപ്രൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് സ്കിൽസ് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ വാക്കുകളും നമ്മൾ അല്ല ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിന്റെ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു ബേർ ഏത് എഴുതേണ്ട ഏതൊക്കെ വാക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അപ്പൊ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അപ്പം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ലോങ് മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമിസ് റെഫ്യൂസ് സീ 
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവോ ഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പം അപ്പിയർ അറ്റൻഡ് കെയർ ക്ലെയിം കൺസെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ഡിക്ലൈൻ ദൻ ഹാപ്പൻ ഹോപ്പ് ലോങ് മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമീസ് റെഫ്യൂസ് സി ത്രട്ടൻ വിഷൻ വോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് എഴുതാവൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പാടും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക നോക്ക കൺസെൻറ്റ് ഈ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കത ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൺസെൻറ്റ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ഡാഷ് കർ ഓക്കെ അപ്പൊ മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ഡാഷ് കർ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ടു മാരി ഹർ എന്ന് വരും കാരണം കൺസെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ മാരി എന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ടു മാരി ഹർ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ ജറണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജറണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് വരേണ്ടത് ആ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജറണ്ട് എഴുതാം ജറണ്ട് ഫോം എഴുതാം അതുപോലെ എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്കവിടെ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതാം ഇമാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്കവിടെ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതാം ദൻ അപ്രിഷ്യേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാൽ നമുക്കവിടെ ജറണ്ട് എഴുതാം റീസെൻറ്റ് റിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ജറണ്ട് എഴുതാം എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ജറണ്ട് എഴുതാം ഇൻവോൾവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് എഴുതാം അവോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് എഴുതാം എക്സ്ക്യൂസ് വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇനി മെൻഷൻ മെൻഷൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് എഴുതാം ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആ ജറണ്ട് എഴുതാം റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ജറണ്ട് എഴുതാം ഏസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് എഴുതാം കൺസിഡർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് എഴുതാം ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതാം മിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ മിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്ക ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്താണ് അനു എൻജോയ്സ് അനു എൻജോയ്സ് ഡാഷ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇവിടെ ഫിക്ഷൻ അല്ല ഫിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നോക്ക എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കം അനു എൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നോക്ക എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കം അനു എൻജോയ്സ് എൻജോയ് എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നാൽ അത് പിന്നെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെർബാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെർബാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ആ എഴുതാവൂ ആ ജറണ്ട് ഫോമെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ അനു എൻജോയ്സ് റീഡിംഗ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അനു എൻജോയ്സ് റീഡിംഗ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് വരും ഇനി അതുൽ സജസ്റ്റഡ് സജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാവൂ എഴുതാവൂ സജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാവൂ ആ ജറണ്ട് എഴുതാവൂ എഴുതാവൂ ആ ജറണ്ട് എഴുതാവൂ അപ്പം എന്ത് വരും സീ എന്ന് വരും വരും സീ എന്ന് വരും എന്ത് വരും സീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൽ സജസ്റ്റഡ് സീ എ മൂവി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ജറണ്ട് ഫോമേ എഴുതാം അപ്പൊ എന്താ വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് യു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം കാരണം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റത്തോ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വി വൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഏതിനെയാണ് ആ വി വൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രസന്റ് ഫോമിനെയാണ് വി വൺ ഫോം പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നിലയിൽ
എന്താണ് ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ജറണ്ട് ഫോം ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ജറണ്ട് ഫോം ജറണ്ടിനോ വെർബിനോട് കൂടി എന്ത് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഓക്കെ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുന്നതിനാണ് ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുന്ന ആ വെർബ് ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കയറി നമുക്ക് ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ജറണ്ട് ഫോം എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർബ് ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം എന്തിൻ്റെ റോൾ വഹിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം എന്തിൻ്റെ റോൾ വഹി അതിനെ നമ്മൾ ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ റോൾ വഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് നൗൺ ആണ് ഐ എൻ ജി ഫോം നീലിമ നീലിന ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നൗൺ നൗൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണ് ആ അതായത് നൗൺ വെർബൽ നൗൺ അതിന് നമുക്ക് വെർബൽ നൗൺ എന്ന് പറയാം വെറും നൗൺ അല്ല അത് പിന്നെന്താണ് വെർബൽ നൗൺ ക്രിയാനാമം ക്രിയാനാമ രൂപത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെർബൽ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് എന്തായിട്ടും പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് അല്ലെ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബ് ശരിയാണ് സ്മിത പറഞ്ഞതും കറക്റ്റ് ആണ് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്തത് ദിവ്യ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വെർബിനേക്ക് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി കയറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ള വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ ജറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വോട്ട് ഇറ്റ് ഇനി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വെർബിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ചേർന്ന് വരുന്ന ഇൻഫിനിറ്റീവിനെ അല്ലെ ആ അനി ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ശരിയാണ് നീലിന കെ പറഞ്ഞു ബേസ് ഫോം ആണ് വെർബിന്റെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ചേർന്ന് വരുന്ന ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതായത് വെർബിന്റെ ബേസ് ഫോമിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയി മാറും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയി മാറും യെസ് ടു പ്ലസ് ഇനി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ചില വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ബേർ അത് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ചില വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്ത്രിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ചില വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് നോർത്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളായിരിക്കും എന്ന് എന്ത് പറ്റി വ്യക്തമാവുന്നില്ലേ നെറ്റ് അല്ല ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ക്ലാസ് നെറ്റ് സ്ലോ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു
ഇനി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് ഒക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ വാക്കുകളായിരുന്നു ആ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ബിഡ് പിന്നെ ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ദെൻ ഫൈൻഡ് here let make ah okay need seriya hello net prashna aano adu idakkana disconnect aayi poyirunnu adu undayirikkum idakkana disconnect aayi nu pole kaanichu adu undayirikkam sorry ഓ ആ യെസ് ശരിയാണ് ടിറ്റോ പറഞ്ഞത് ടിറ്റോ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ ബിഡ് ബി ഹോൾഡ് ലെറ്റ് മേക്ക് ഹെൽപ്പ് അല്ലേ പിന്നെ നോട്ടീസ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നീഡ് നോട്ടീസ് സേവ് ഇ ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹെൽപ്പ് എക്സെട്ര അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാവും ബ എഴുതാവും ഇനി ഹെൽപ്പ് മേക്കും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽപ്പ് മേക്ക് ഈ ഹെൽപ്പും ഉള്ള നിയമം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹെൽപ്പും മേക്കും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഹെൽപ്പും മേക്കും വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഹെൽപ്പിനും മേക്കിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് സ്മിത പി എ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ബിഡ് ബിഹോൾഡ് ഡെയർ എക്സെപ്റ്റ് ഫൈൻ സേവ് സി ദാൻ വാച്ച് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഹെൽപ്പും മേക്കും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം നമുക്കുണ്ട് എന്താണ് ഹെൽപ്പിന് ശേഷവും മേക്കിന് ശേഷവും ഒബ്ജക്ട് വരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാവൂ ദയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാവൂ അല്ലെ ഹെൽപ്പിനും ആ മേക്കിനും ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതണം ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ദ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം ഹെൽപ്പിനും മേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹെൽപ്പിനും മേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ കുറച്ച് വാക്കുകളല്ല ഉള്ളത് സ്ഥിരമൊന്ന് രണ്ട് ഒരു ഒരു മെനക്കെട്ട് ഒരു കുറച്ച് നാൾ കാണാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം കോഡ് വല്ലതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോഡൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കുക കുറച്ചേ അല്ല ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് വാ വാക്കുകളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും കുറേ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം എടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം പിടിക്കും അപ്പിയർ അറ്റംസ് കെയർ ആ ഇതല്ല ഇത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ മറ്റേ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽപ്പും മേക്കും വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരും അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹെൽപ്പിനും മേക്കിനും തൊട്ട് മുമ്പ് ബി ഫോംസും പിന്നീട് ഈ ഹെൽപ്പിന് മേക്കിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹെൽപ്പിന് മാത്രം ഒരു നിയമമുണ്ട് അതെന്താ ഹെൽപ്പിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം അതെ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ഹെൽപ് ഓർ മേഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഇനി ഹെൽപ്പ് മാത്രം വരികയും അവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ 
ഇറ്റ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പിയർ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റൂ ആ അപ്പിയർ പിന്നെ അറ്റ് ദൻ കെയർ ക്ലെയിം കൺസെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഡിക്ലൈൻ ഹാപ്പൻ ഹോപ്പ് ലോങ് മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമീസ് ആ റെഫ്യൂസ് സി ത്രട്ടൻ വിഷ് ഓ ശരിയാണ് ടിറ്റ് ഓഫിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ഫോംസ് കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ബി ഫോംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹെൽപ്പ് മേക്ക് വരികയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റും വരാതെ വന്നാൽ നമുക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അപ്പിയർ അറ്റംപ്റ്റ് കെയർ ക്ലെയിം കൺസെൻ ഡിസൈൻ ഇത് ക്ലപ്പൻ ഹോപ്പ് ലോങ് മാനേജ് പ്ലാൻ പ്രോമീസ് റെഫ്യൂസ് സീ ത്രട്ടൻ വിഷ് വോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതാവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ മി ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ഡാഷ്കർ ഇവിടെ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു മാരി എന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മൈ ഫാദർ ഹാസ് ഗിവൺ me cons uh, given me his con to marry her in the pair but a marry to marry then marry marry but a to marry aanu perada kanda consent vannu kodu pani gerund for gerund form ezhudendathu oru vaakale aasrichana ee parayna admit then enjoy then imagine appreciate resent escape involve avoid resist excuse mention busy risk then is seriana smita parana correct aanu attempt appear wish or plan promise idakke varan parana nammal a endu irunnathu ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ജെറണ്ട് ആണ് അഡ്മിറ്റ് എൻജോയ് ആ ഇമാജിൻ അപ്രീഷ്യേറ്റ് റെസെൻറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഇൻവോൾവ് റെസിസ്റ്റ് എസ്ക്യൂസ് മെൻഷൻ ബിസി റിസ്ക് ഏസ് മൈൻഡ് കൺസിഡർ ഫീൽ മിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജറണ്ട് ഫോം എഴുതുന്നു അല്ലെ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജറണ്ട് ഫോം എഴുതുക എൻജോയ് ഇമാജിൻ അപ്രിഷ്യേറ്റ് റെസൻ എസ്കേപ്പ് ഇൻവോൾവ് അവോയ്ഡ് റെസിസ്റ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മെൻഷൻ ബിസി റിസ്ക് കേസ് മൈൻഡ് കൺസിഡർ ഫീൽ മിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ജറണ്ട് ഫോം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനു എൻജോയ്സ് അപ്പം അനു എൻജോയ്സ് ഡാഷ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇവിടെ എൻജോയ്സ് എന്ന് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും റീഡി എന്നാണ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും ആ വർക്ക് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എ എഴുതും പിന്നെ അതുൽ സജസ്റ്റഡ് ഡാഷ് എ മൂവി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് എന്ന് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം എഴുതാവും അപ്പൊ എന്തായി സി എന്ന് വരും അതുൽ സജസ്റ്റഡ് സി എ മൂവി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് എന്നായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് മീ അല്ലെ ഡു യു മൈൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമേ എഴുതാവും അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ദൻ ഹീസ് ബിസി ഡാഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ബിസി വന്നു അങ്ങനെ ബിസി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ ഐ എൻ ജി ഫോം ജെറണ്ട് ഫോമേ വരാവൂ അപ്പം മേക്കി 
ഇനി വുഡ് യു മൈൻഡ് ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ടു വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ലുക്ക് ഫോർ വേ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഐ എൻ ജി ഫോമെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ലുക്ക് ഫോർവേഡിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകത്ത് പഠിക്കണം കാരണം ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് വന്നാലും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ തുടർന്ന് വരേണ്ടത് എങ്ങനെ എഴുതാവും ജി ഫോമിലെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടും ഓക്കെ ആയാലും ഇപ്പൊ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്നായാലും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാവും ജി ഫോമിലുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീസ് നല്ലതുപോലെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ചോദിക്കാം ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നതും ജരണ്ട് വരുന്നതും ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നതും ഈ പറയുന്ന ജരണ്ട് വരുന്നതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടത് അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടത് അപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടത് അപ്പം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇട്ടിരുന്ന കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സ് പലർക